Class 255 Global Radio. Umeu tazamaji mchezo wa leo? Na mchezo wa leo kwanza ni sema ulikuwa ni mzuri sana. Na ukiangalia uh, hata mimi wakati wanakwenda um, kuanza dakika tisini zile nilikuwa siamini kama Yanga ongeza kushinda mchezo ule na nilichokuwa nakiangalia kitu cha kwanza kabisa hofu yangu mimi ilikuwa ni uwa Mm. Wajua kwa timu nyingi zinazotokea Dar es Salaam aina ya maandalizi yao wanavyofanya uh, na viwanja wanavyokwenda kucheza mikoani na hata ukiangalia imekuwa historia kwamba timu nyingi sana za Dar es Salaam zina struggle kupata matokeo zitapokuwa mikoani mm. lakini kitu cha kwanza inakuwa sio kiwango ni uwanja ukiangalia ule uwanja leo naweza kusema umepunguza burudani sana ya mchezo lakini cha pili nilikuwa naangalia aina ya uchezaji wa JKT Tanzania ni timu ambayo Uh, wanacheza solid wanacheza kwa nguvu na ukiangalia wao hizi timu zote za majeshi kama ulivyoangalia Simba walivyo struggle kwa ruvu shooting, yeah, shooting. wao wanakuwa na maandalizi ya kutosha na wamekaa kambini muda ambao unaweza kusema kabisa uh, ni tofauti kidogo na timu hizi za Dar es Salaam au timu ambazo unaona kambi wenyewe walianza kwa ile off camp wanakwenda mazoezini wanarudi yeah. lakini wao kambi yao ikianza ni moja kwa moja wanakaa ndani na ni labda watu wengi hawajui kama hizi timu zinakuwa zina kambi nzuri sana yeah. kwa maana ya kwamba uh, unapokwenda kwenye kambi ya JKT au ya ruvu shooting uh, ni kambi ambayo is a complete camp kwa yeah. maana ya ma vitu vyote vinavyotakiwa vinavyotakiwa kwa ajili ya camp vinakuwa vinapatikana pale kwa hiyo hata ukiangalia mechi jinsi ilivyochezwa kwanza mechi ya leo ilikuwa ni open game hakukuwa na timu ambayo imejaza watu wengi sana nyuma kwa maana ya kujilinda yeah. timu zote zilijaribu toka mwanza kucheza toto football kwa maana wanakwenda wote uh, wanarudi wote na ukiangalia hakukua kunaonyesha kwamba kuna dalili kuna timu fulani imezidiwa mm. lakini mwisho uh, utaona yanga walilazimika kubadilisha aina ya uchezaji ndio yeah. moja baada ya kufungwa bao ambalo vyo vyote vile useme ukubali ukatae mm. itakuwa ni tatizo la kipa mitacha mnata mm. ambao unaweza kusema pia kipa kama mchezaji siku yoyote naye anaweza kafanya kosa yani kosa hili sasa lisiwe mkuki mm. wa kumchomea imetokea yeah. ameshindwa kuwa kwenye timing kwenye usahihi bao limeingia lakini yanga unaona baadaye walilazimika kubadilisha aina ya uchezaji kwa sababu mpira chini haupiti mpira lazima upite juu yeah. na ndio maana unaona wanalazimika kumuingiza ikpe yeah. eh, wanalazimika kumuingiza sibomana unajua unapoangalia uh, unamtoa mtu kama balama unazungumzia nini hapa unazungumzia hate kwa sababu mipira yote sasa hivi inatakiwa kupita juu yeah. either atapiga kichwa au kutafuta faulu ambazo zinaweza kupigwa ambazo sibomana ni mpiga geji mzuri. Yeah. Kwa hiyo uh, plani ya Yanga mimi bado naweza kusema ilikuwa ni nzuri lakini polisi walikuwa vizuri zaidi na kwa sababu uh, yeah, walikuwa vizuri zaidi na ukizingatia walikuwa uh, kwenye ule uwanja wao ni uwanja ambao unaweza kusema wameuzoea na wanafanyia mazoezi yeah. siku nyingi lakini mechi ilikuwa ni nzuri sana ukiachana na zile vurugu ambazo zikuja kutokea mwisho. Uh, mwalimu uh, Lucky Mail katika mchezo wa siku ya leo e, ni kama amekuja kuchelewa sana kujua matatizo ya uwanja au la. Kwa nini sub zifanyike? Eh, katika kipindi cha pili na si asianze eh, na watu hawa ambao wangemsaidia katika aina ya mpira inayoendana uh, na uwanja ulivyo Unajua makocha wengi wanakosea sio sio Emmanuel tu makocha wengi sana wanakosea kwa sababu michezo yani mchezo unaofuatia wana ujaji kwa mchezo uliopita mfano yeah. uh, mapinduzi balama alikuwa amefunga katika mchezo uliopita Yeah. Kwa hiyo kocha uh, ana mrank kwa sababu anakuwa na kitabu chake kile. Mm. Kwa hiyo Max ya wachezaji waliofanya vizuri mechi iliyopita balama yupo. Mm. Kwa hiyo anakuja kuanza naye katika mechi inayofuatia lakini ilikuwa inawezekana ukachange kikosi kutokana na mechi unayokwenda kucheza. Mfano kama unaijua record au history ya JKT Tanzania, obviously utajua ni watu wanaotumia nguvu sana. Mm. Uh, kwa mtu kama mapinduzi balama, uwanja ni mbovu, umbo lake ni dogo kwa aina mbili. Moja urefu, pili kwa maana ya nguvu anakwenda kukutana na aina ya watu ambao wengi ni warefu, wengi wana nguvu. Tayari unamweka katika matatizo makubwa sana ya kuperform. Na ndio maana umeona ametoka mapema sana. Lakini kama ulikuwa ni uwanja mzuri, angalau ingeweza kumpunguzia pamoja na ukubwa wao wa mwili au nguvu, yeye anaweza akateleza, akichukua mpira akakontrol akakimbia. Lakini pale ule unatuliza unampigia mtu, unatuliza unampigia mtu. Yaani ule mpira saa zote hautaki kukaa nao wewe. Mchezaji mimi mmoja naweza nikasema nimemuona mara nyingi mwenye uwezo wa kucheza uwanja mzuri au mbaya akaushusha mpira chini akaucheza ni Haruna ni Onzima. Okay. Hata uwanja wa mbaya vipi? Yeye atashusha chini atapiga pasi. Inatokana na 
ina uchezaji wake kwa sababu ni onzima hakimbii sana muda mwingi anakana mpira na kuachia na confidence yake ni kubwa sana kwa hiyo naungana na wewe Petro kwamba kidogo kwenye approach ya kuanza mchezo yeah. naona kama haikuwa sawa sawa ilitakiwa kuanza moja kwa moja na wale watu ambao naamini kabisa yeah. wataenda kutafuta matokeo mapema uh, tumeliona uh, yeah. bao ambalo uh, beki Michael Aidana mm. ameweza kumfunga metacha mnata Ndiyo. si mara ya kwanza kwa metacha kukutana na mipira ya aina hii tutakumbuka katika mchezo dhidi ya mwadui ulipigwa mpira wa aina hii mm, eh, lakini bahati nzuri aliweza alienda kucheza na ukagonga ukagonga mtamba wa panya ule mm. na ukaweza kutoka mm. tatizo liko katika kujiposition kwa metacha mnata eh, a, na, na, na tatizo hili alaumiwe kocha wa makipa au ni nani hasa ambaye anastahili kubeba hili tatizo ambalo metacha amekuwa nalo Uh, kwa upande wangu mimi naweza nikasema uh, moja kwa moja tuwezi tukamlaumu Metacha kwa sababu mm. uh, goalkeeper kama goalkeeper anapokuwa anakaa golini lazima atengeneze mazingira ya kupunguza lile goli ili wanapokuja kushambuliwa mshambuliaji awe anapata nafasi ngumu sana ya kutafuta engo ya kumfungia mm. na ndio maana unakuta ma goalkeeper wengi sana wazuri wanakuwa na tabia ya kutoka pale timu inapokuwa imekwenda kushambulia. Tunaona hii hata kwa goalkeeper kama Manuelinua, uh, Testegen wanafanya hivi mara nyingi sana. Mm. Sasa changamoto inakuja ni anakaa katika nafasi gani wakati timu yake inakuja kufanya nini? Kushambuliwa. Yeah. Anahesabu watu wangapi kutoka aliposimama na uh, mstari wa goli ulipokuwa. Mimi kwangu nimeona hiyo changamoto ya yametacha katika mechi nyingi kama ambavyo umesema. Kama utakumbuka pia hata uh, kwenye michuano ya challenge, kumekuwa mm. kuna uh, lile goli ambalo tuna, tuna, tunafungwa uh, na kwenye kwenye lenu finali lilikuwa pia lina mazingira hayo. Yaani imetacha alikuwa kama amesita kutoka aende akacheze mpira au vipi. Mm. Kwa hiyo sasa ipo changamoto kubwa sana ya metacha mara nyingi kutoka. Kwa hiyo metacha anapokutana na, na, na mshambuliaji ambaye yuko vizuri katika swala zima la timing inakuwa ni rahisi kwake kufunga. Kwa hiyo mimi binafsi siwezi nikasema kwamba ni, ni tatizo lake moja kwa moja kwa sababu kama kipa lazima upunguze goli timu yako inapokuwa inafanya nini? Ina, inashambuliwa ili mshambuliaji apate nafasi ngumu sana ya kufunga. Na moja hapo ya njia ku, ya kupunguza goli tunajua ni kutoka mm. ili ku, ku, kufanya ile goli lako kama unajaribu una, una kuwa space kubwa inayokuwa mbele ya, ya goli. Lakini mwisho wa siku mimi naweza nikasema bado umetacha ana, ana, ana nafasi ya kujifunza vitu vingi sana. Ni golikipa ambaye ana umri mdogo sana hajakuwa na, na mashindano mengi labda ya, ya kimataifa na hata hapa nyumbani bado mpira wetu haujaa katika viwango vile ambavyo tunazungumzia. na nyingi ni kibao bazi tena nunu watu ende championi nunu watu ende mama lao nunu watu ende sodi extra nunu watu ende baba lao nunu watu ende championi kwa za chaubai nunu watu ende sodi extra kwa za chaubai gazeti la champion ni mia nane tu na gazeti la sport extra ni mia tano nunuwa na ushinde gazeti la champion ni mia nane tu na gazeti la sport extra ni mia tano nunuwa na ushinde 